Salut! Dragii mei prieteni, tot timpul vă rog să nu credeți nimic tot ceea ce vă spun și să testați, să verificați, să practicați ca să faceți înăuntru dumneavoastră să intre aceste informații prin propria dumneavoastră experiență practică. Emoțiile negative vin din copilărie și prin repetiție și obișnuință și mecanicitate sau zidit au crescut în noi și acum nu le mai putem debarasa, nu le mai putem controla, nu le mai putem repara și suntem într-o continuă luptă cu noi înșine să scăpăm de aceste negativități. Pentru asta, ca să scăpăm de le avem nevoie de energie și energia omului e bine să știm că este consumată de emoții inutile sau dezagreabile, de așteptarea anxioasă a lucrurilor neplăcute, posibile sau imposibile, de glumea iurea, de ură inutilă, de nervozitate, de imaginație, de irritabilitate, de reverie și tot așa pierdem energie încât nu mai avem combustibil să transformăm în energia sau emoția negativă într-o emoție pozitivă. Dar despre ce este vorba? Să-i dăm drumul! Dragi mei prieteni, pentru voi am pregătit astăzi, pentru că vă vreau bine și vreau să trudiți fiecare, să transpirați fiecare în voi și vă cu aceste informații să le practicați. Vă dau astăzi 5 idei pentru a repara emoțiile negative. Aceste emoții negative nu sunt ale noastre, noi le preluăm de când suntem mici, pentru că suntem mici. Copiii, noi și am fost mici, am luat decizii permanente pentru situații temporare și de atunci ne-am însușit, ne-am asumat o anumită emoție să o trăim în viitor. Acest lucru nu înseamnă, nu înseamnă că în ziua de astăzi putem să mai dăm voie trecutului să ne controleze și să mai dăm voie emoțiilor negative care s-au întâmplat acum 30 de ani să ne mai controleze astăzi. Dacă facem asta, într-adevăr suntem leneși și nu vrem să trudim cu noi înșine. Așa că orice emoție negativă pentru voi, vă este învățător și din ele vă puteți vedea limitele și eventual posibilitățile de transformare. 1. Iubește-le că din ele înveți. Dacă îți dai voie și spui minții tale, care mintea ta are un ego foarte mare, inima ta nu are un ego deloc mare, și spui minții tale, ia să lase eu un pic această negativitate care mie nu-mi place și să o accept, să o iubesc că eu urăsc pe cineva. Și o să văd că o pot transforma mai ușor dacă îmi dau mie voie să-mi accept și să-mi observ negativitatea, voi fi capabil, voi avea discernământ să iubesc o posibilă emoție negativă încât să o transform mai ușor din ceva negativ în ceva pozitiv. Prin practică, prin repetiții, prin antrenament se poate face acest lucru încât să ne iubim emoțiile negative și să le vedem ca niște învățători, ca niște profesori. 2. Acționează fix pe dos. Dacă ai un gând, bă, ce bouă e la, a, ce om iubitor care mi-a furat banii, poate are nevoie de el. Am acționat pe dos. Dacă am o emoție să urăsc pe cineva și nu mai vine, sunt foarte iritat, mă duc și îl accept și îi spun că îl accept sau îmi dau voie inimii mele să accept. Am acționat pe dos, am acționat. Dacă îmi vine să acționez prin bătaie, să scot igaieția, zvârl luna în freză, mă duc și le îmbrățișez. Am acționat pe dos în opoziție cu ceea ce îmi venea să fac din puterea instinctului meu, am făcut pe dos. Deci mi-am pus gândurile, emoțiile și acțiunile să facă pe dos în așa fel încât să transform din ceva negativ în ceva pozitiv, astfel prin repetiția antrenament îmi pot transforma eu partea negativă într-una pozitivă. 3. Decide cine e stăpânul. Pentru că noi încă nu putem controla cu totul emoții negative, suntem iritați când cineva nu ne aduce restul la de plată cum trebuie, atunci suntem nervoși, vorbim jumate de zi despre asta și păstrăm în noi o anumită ură pentru acel chelner pentru că ne-a fentat un pic la bani. Dacă tu ești în controlul emoțiilor tale, vei decide în fiecare clipă în care plătești un pic de atenție cum să te faci tu, să te repari tu bine în orice moment. Dacă ești stăpânul tău, asta înseamnă că fiecare moment al tău este cel care te ghidează pe tine către pozitivitate. Cei care nu sunt în stăpânii sau nu sunt stăpânii lor vor vorbi cu cuvinte urâte, vor acționa cu emoții negative și vor se vor acționa fizic cu anumite grimase sau bă, te spargă-ți mut fața, da? cu anumite apelative 
sau cu anumite chestii fizice urâte. Așadar, decide cine este stăpânul în viața ta și vezi dacă mai dai voie trecutului tău să te controleze sau decizi tu în clipa de față ceea ce este acum. Ni se tot spune acum în această epocă că tot ceea ce avem astăzi ca emoții negative vine din copilărie. Poate așa este, însă noi dăm voie acum, când suntem adulți și avem discernământ, să se manifeste acel trecut în viața noastră. Așadar, dacă facem acest efort să nu mai dăm voie și să fim atenți, să schimbăm momentul dintr-un control al trecutului, într-un moment al prezentului, atunci eliminăm și reparăm o negativitate. 4. Amintește-ți că este vina programelor tale. De multe ori uităm că din noi plac o chestie și dăm vina pe altul, dăm vina pe chelner, dăm vina pe la care ne-a furat bani, dăm vina pe la care ne-a înjurat. Ce bouă era, nu-i vedem lor la limitele, nu-i vedem lor la neajunsurile, ci dăm vina pe el pentru că ne este mai ușor. Dacă ne amintim că totul vine din programele noastre și felul cum noi prin obișnuință și repetiția am tot acționat într-una și într-una și într-una, o să ne vedem negativitățile care le avem și acum. Așadar, este util pentru noi să ne debarasăm, să ne dezvățăm de anumite programe din trecut care încă ne mențin sau ne, ne, ne țin în controlul emoțiilor negative din trecut și să lăsăm în clipa de față să dăm voie acestor programe să dispară, să se elimine, să se evapore din viața noastră cu cât mai mult exersăm, cu atât mai bine este. Și 5. Când vine o emoție negativă, stai cu pieptul în față, nu pleca de ea. Dacă te cheamă șeful și vrea să discute cu tine, vină în coace că avem de vorbit, nu te fofila pe acolo, du-te și vorbește cu el chiar dacă te face să te simți aiurea. Cu cât mai des îți apar astfel de povești când tu îți vine să fugi de ceva negativ ca sau te-ai putea simți negativ sau, de exemplu, ai de vorbit în public și îți tremură de roagele și nu știi să-ți găsești cuvintele, Du-te și fă pentru că din acea lecție tu nu vezi și vei putea transforma ceva ce e negativ, frica, teama, anxietatea, în ceva ce e pozitiv, curajul și dobândirea unui discurs în public sau experiența unui discurs în public. Astfel, decizi tu în fiecare moment dacă dai voie trecutului tău să te controleze, adică emoțiile negative din trecut, sau faci loc în viitorul tău în care tu începi încet, încet, cu multă trudă, să-ți Repar aceste negativități și să le transformi în ceva, în ceva pozitiv înseamnă ca tu să îți oferi ție mai mult, mai multă transpirație în a te ajuta pe tine însuți să trudești la dobândirea fericirii pe care tu o dorești. Să-ți fie de bine!